అప్పుడు మా గురుగారే చెప్పారు సార్ ఇలా ఇలా పలాన దగ్గర కావల్లోని క్రిస్ మొబైల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అని ఉందట అక్కడ నుంచి నేర్చుకుని వచ్చాడు మన దగ్గరకు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు అసలు ముందు అసలు ఏమి వర్క్ తెలియదు మనకు వచ్చిన వర్క్ కూడా రాదు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చి చిప్లేసి తీసేస్తున్నారు సింపుల్గానే అని చెప్పి అని చెప్పారు సార్ చెప్తే అయితే సరే మాట్లాడదామని చెప్పేసి అని అప్పుడు నేను మీతో కాంటాక్ట్ చేసి పలానా రోజుకు వస్తాం సార్ అని చెప్పాను అనుకొని సీట్ రిజర్వ్ చేసుకుని రావడం జరిగింది సార్ అంటే మోహన్ గారు చెప్తేనే మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలిసింది ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలిసింది సార్ అంటే మోహన్ గారు మేము ఇద్దరం ఉన్నటప్పుడే అతను కాల్ చేసి అసలు ఏంటి అక్కడ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాం సార్ అలా అసలు చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అసలు పాయింట్ నాట్ నాట్ వన్ పాయింట్ కూడా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఇవ్వలేదు సార్ అప్పుడు సరే అయితే వెళ్ళి చూద్దాము మనం కూడా వెళ్దాము అని చెప్పి అని ఇద్దరం అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా డెసిజన్ తీసుకొని మీతో మాట్లాడి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సార్ వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారని చెప్పారు కదా వేరే వాళ్ళు అవును సార్ వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన విధంగానే ఉందా లేకపోతే అంత తేడా ఏమైనా జరిగితే జరిగింది యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ చాలా తక్కువ సార్ తక్కువ తక్కువ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా హై లెవెల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ మీ దగ్గర నుంచి మేము రిసీవ్ చేసుకున్నాం సార్ ది వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ప్రొసీజర్స్ అండ్ మొత్తం టూల్స్ గురించి మొత్తం బేసిక్స్ మీరు ఏ టూల్ వాడితే బాగుంటుంది అన్న దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఏ మొబైల్కి ఏ విధంగా రిపేర్ చేస్తే అది రెక్టిఫై అయిపోతుందని మీరు వే ఆ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా హ్యాడ్సాఫ్ట్ యూజ్ వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అంతా హార్ట్ఫుల్గా ఇచ్చారా లేకపోతే సార్ ఇప్పుడు కూడా ఐ ఫీల్ దట్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ మై హార్ట్ వైల్ గివింగ్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ మై హార్ట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ హార్ట్ హోల్డ్ దిస్ అండ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ మరి మన దగ్గరికి ఈ ట్వంటీ డేస్లో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే వచ్చి రావడం జరిగింది ఆ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మరి వచ్చేటప్పుడు ఎటువంటి ఫీలింగ్తో వచ్చారు ఇప్పుడు ట్వంటీ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు ఎటువంటి ఫీలింగ్తో ఉన్నారు అంటే వర్క్ నేర్చుకున్నారా నేర్చుకోలేదా మరి ఇక్కడ థీరీ ఎలా ఉంది ప్రాక్టికల్ ఎలా ఉంది టోటల్ ఇక్కడ వాతావరణం అనేది వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ఎలా నచ్చిందా నచ్చలేదని మొత్తం వారి మాటల్లో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము హాయ్ సార్ మీ పేరు అండి నా పేరు పీవీఎస్ ప్రసాద్ పీవీఎస్ ప్రసాద్ గారు ఎక్కడి నుంచి అండి నేను విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చాను విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చారు హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ మీ పేరు సతీష్ సార్ సతీష్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మండపేట ఓకే హాయ్ సార్ మీ పేరు రాజా రమేష్ రాజా రమేష్ గారు రాజం నుంచి ఓకే అండి ప్రసాద్ గారు మీరు ఇప్పుడు వచ్చి ట్వంటీ డేస్ అయింది కదా మీరు ఆల్రెడీ బేసిక్ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా అవును సార్ మరి అంటే ఇక్కడ కొత్త ప్లేస్ కదా రావడానికి కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తర్వాత ఎట్లా జరుగుతుందో ఏమో అని కొంత అనుమానం అయితే ఉంటుంది మరి ఎట్లా ఎట్లా అనిపించింది మీరు మీ అనుమానాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా మీకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మామూలుగా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రాలేదా లేదు సార్ ఉంటుంది సార్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది యాక్చువల్గా నేను ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చి సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది సార్ సిక్స్ ఇయర్స్లోనే నేను మొదట నేర్చుకున్నది సిక్స్ మంత్స్ మామూలుగా ఒక వ్యక్తి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఆయన మోహన్ గారు అని అక్కడ మా ఊరిలో ఒక అతని దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఆయన మాకు నాకు వర్క్ నేర్పించేటప్పుడు కొద్దిగా జస్ట్ మామూలు బేసిక్స్ అన్నీ నేర్పించారు సార్ గ్లాస్ కటింగ్ చేయటం అలాగే సీసీ పిన్లు వేయటం మైక్లు వేయటం ఇలాంటివి అన్నీ ఈ ఆరు సంవత్సరాలుగా నేను అదే పని చేస్తూ ఉన్నాను అంతకు మించి ఏదో చిన్న చిన్నది ఏదో చిన్న టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవడం తప్ప అడ్వాన్స్గా వెళ్ళడానికి నాకు ఒక యూట్యూబో లేకపోతే ఇంకేదో తప్పితే ఇంకా వేరే ఇది ఏమీ నాకు కనిపించలేదు 
అప్పటి నుంచి ఏదైనా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలని ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలని ఉంది కానీ ఎక్కడ చూసినా సరే ఎక్కువ మంది గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉండి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉండి బాగా ఏదో ఒక అదొక హోటల్ లాగా ఏదో అలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఎక్కడ చూసిన ఫీడ్బ్యాక్ చూస్తున్నాను చూస్తుంటే అన్నీ అలా కనిపిస్తున్నాయి ఆ తర్వాత అలాగా అనుకోకుండా నాకు ఈ పని నేర్పించిన మోహన్ గారే నా గురువుగారే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి అని అన్నారు సార్ అని చెప్పేసి అంటే సరే అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్దాం అని చెప్పేసి అని అప్పటి నుంచి కొద్దిగా గట్టిగా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే అప్పుడు మా గురువుగారే చెప్పారు సార్ ఇలా ఇలా పలానా దగ్గర కావల్లోని క్రిస్ మొబైల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అని ఉందట అక్కడ నుంచి నేర్చుకుని వచ్చాడు మన దగ్గరకు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు అసలు ముందు అసలు ఏమి వర్క్ తెలియదు మనకు వచ్చిన వర్క్ కూడా రాదు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చి చిప్లేస్ తీసేస్తున్నారు సింపుల్గానే అని చెప్పేసి అని చెప్పారు సార్ చెప్తే అయితే సరే మాట్లాడదాం అని చెప్పేసి అని అప్పుడు నేను మీతో కాంటాక్ట్ చేసి పలానా రోజుకు వస్తాం సార్ అని చెప్పాను అనుకొని సీట్ రిజర్వ్ చేసుకొని రావడం జరిగింది సార్ అంటే మోహన్ గారు చెప్తేనే మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలిసింది ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలిసింది సార్ అంటే మోహన్ గారు మేము ఇద్దరు ఉన్నటప్పుడే అతను కాల్ చేసి అసలు ఏంటి అక్కడ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాం సార్ అలా అసలు చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అసలు పాయింట్ నాట్ నాట్ వన్ పాయింట్ కూడా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఇవ్వలేదు సార్ అప్పుడు సరే అయితే వెళ్ళి చూద్దాము మనం కూడా వెళ్దాము అని చెప్పేసి అని ఇద్దరం అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా డెసిజన్ తీసుకొని మీతో మాట్లాడి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సార్ అయితే చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అయితే మాకు బేసిక్గా వర్క్ మా ఇద్దరికి కూడా మా గురువుగారికి ఏమో నాకని కొద్ది వర్క్ ఎక్స్ట్రా తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఒక సీక్వెన్స్లో వెళ్ళడం అది కూడా ఆయనకు కూడా పెద్దగా ఐడియా ఉండి ఉండకపోవచ్చు అందువల్ల వెళ్దామని అన్నారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అంటే నాకు బోర్డులో కెపాసిటర్స్ ఇవి కాంపొనెంట్స్ అవి ఇవి ఉంటాయని జస్ట్ వాటిని ఏమ్స్ తెలుసు కానీ ఒక మల్టీమీటర్తో ప్లస్ మైనస్ చెక్ చేయడం తప్పితే అంతకు మించి అసలు ఏమీ రాదు సార్ నాకు దాంట్లో కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన ఒక ఫైవ్ డేస్లోనే నాకు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఆ ఫైవ్ డేస్ ప్లస్ ఇంకో ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత నేను ఏ విధంగా వర్క్ చేయగలను అనే ఒక రకమైన ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా పెరిగింది సార్ ఒకసారిగా ఇప్పుడైతే ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు నాకు రాత్రి కళ్ళలో కూడా ఈ బోర్డులే కనబడుతున్నాయి నేను అక్కడ చేసినట్టు అయ్యింది అంత వర్క్ హాలిగ్గా నాకు మైండ్లోకి ఫీడ్ అయిపోయి సార్ అవన్నీ అలాగా ఎక్కడ చూసినా సరే మీరు చెప్పిన సీక్వెన్స్లు అలాగ మొత్తం అన్నీ అలా మైండ్లో తిరుగుతున్నాయి సార్ నాకు లైన్స్ అవి అన్నీ ఎంత తొందరగా వెళ్తానా దీన్ని ఎంత తొందరగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానా అని చెప్పేసి అని చాలా ఆతృతగా ఉంది అదే మీకు టోటల్గా వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారని చెప్పారు కదా వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన విధంగానే ఉందా లేకపోతే అంత తేడా ఏమో జరిగితే జరిగింది యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ చాలా తక్కువ సార్ తక్కువ తక్కువ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా హై లెవెల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ మీ దగ్గర నుంచి మేము రిసీవ్ చేసుకున్నాం సార్ ది వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ప్రొసీజర్స్ మొత్తం టూల్స్ గురించి మొత్తం బేసిక్స్ మీరు ఏ టూల్ వాడితే బాగుంటుంది అన్న దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఏ మొబైల్కి ఏ విధంగా రిపేర్ చేస్తే అది రెక్టిఫై అయిపోతుందని మీరు ఆ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా హ్యాడ్స్ అప్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అయితే ప్రాక్టికల్ పరంగా మీ చాత చేయించడం పరంగా ఎట్లా ఉంది దాని గురించి చెప్పగలరు ఏమన్నా ప్రాక్టికల్ అయితే ఇంకా తిరగలేదు సార్ ఎందుకంటే ఈ ఈ ప్లానింగ్ అనేది నేను వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఆల్రెడీ నేను కొంత వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాను ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి అని మార్నింగ్ సెషన్ అంతా ఫుల్గా టీచింగ్ ఇచ్చేసి ఆ మధ్యాహ్నం దాని మీద పడి ఆ వర్క్ని చేయటం అనేది వేరే ఎక్కడ కూడా అలా నాకు కనిపించలేదు సార్ మరి ఎక్కడైనా ఉంటే ఉండొచ్చేమో కానీ ఈ వే ఆఫ్ ప్లానింగ్ అయితే ఎక్కడా కనిపించలేదు సార్ నాకు ఇక్కడైతే అది చాలా బాగుంది సార్ అందరికీ చాలా తక్కువ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ వరకు మనం అకామిడేట్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ అంతకు మించి మీరు తీసుకోవట్లేదు ఎవరు వచ్చినా సరే మీరు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మంత్కి అలాగే అది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది సార్ మనకి ఇక్కడ దానివల్ల మీరు అందరి మీద దృష్టి పెట్టి ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి అవకాశం కుదురుతుంది దానివల్ల మా మీద కూడా మీరు అలాగే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవరిలో తక్కువలో ఉన్నారు వాళ్ళని ముందుకు తీసుకొచ్చి పెట్టి వాళ్ళని మళ్ళీ కొద్దిగా గెయిన్ చేయటం అన్నదని మీ ప్రాసెస్ అంతా కూడా
కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ డేస్కి నాకంటూ ఎలా చెప్తే స్టూడెంట్కి అర్థమవుతుంది ఏ రోజు ఏ క్లాస్ చెప్పాలి ఏ రోజు ఏ టాపిక్ చెప్పాలి అనేది ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారము నాకంటూ ఒక ప్లానింగ్ ఉంది ఆ ప్లానింగ్ ప్రకారము ఈ ట్వంటీ డేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను కాబట్టి ఈ రోజు మీ ద్వారా ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వస్తుంది అవును సార్ అట్లా కాకుండా నాకే సరైన అవగాహన నాకే సరైన ప్లానింగ్ లేకపోతే ఈ రోజు ఈ ట్వంటీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ మీ నుంచి ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టమవుతుంది అవును సార్ కదా టోటల్గా స్టార్టింగ్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి తర్వాత సెక్షన్స్ తర్వాత డెడ్ సెక్షన్ తర్వాత లాస్ట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఈ టోటల్గా ఈ ట్వంటీ డేస్లో నేను చెప్పాలనుకుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పాను ఇంకా నేను అనుకుంటున్నాను తిరిగి పరంగా ఇంకా ఎక్కువే చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పోయిన బ్యాచ్లకి కొన్ని చెప్పని ఈ బ్యాచ్ నేను యాడ్ చేశాను లేటెస్ట్ క్వాడ్ పిఎం కానివ్వండి డ్యూఎల్ సిబియూ కాన్సెప్ట్ కానివ్వండి మొత్తం ఈ బ్యాచ్లో నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు బాధపడద్దు ఖచ్చితంగా ఈ మంత్లో కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ మంత్లో కానీ ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టి మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాము కేఎంటి స్టూడెంట్ ఎక్కడున్నా కానీ అప్డేట్లోనే ఉండాలనేది నా కాన్సెప్ట్ దానికోసం ఎంత కష్టపడేది నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఓకేనా అయితే మీకు డెడ్ సెక్షన్ చెప్పాను కదా దగ్గర అవును సార్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఎంతకుందు అసలు ఏమన్నా అవగాహన ఉందా అసలు జీరో నాలెడ్జ్ సార్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి అయితే డెడ్ అసలు షార్ట్ చూడడం కూడా నాకు కంప్లీట్గా తెలియదు సార్ అసలు గుర్తుండేది కాదు ఎన్నిసార్లు దాని గురించి నేను చదివినా సరే ఆ ప్రాసెస్ అనేది గుర్తుండేది కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు బేసిక్ షార్ట్ చెక్ చేయడం అనేది ఒక చాలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో అలా తీసి పడేస్తాను అన్నట్టు నాకు అర్థమైంది సార్ అది కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఎటువంటి డెడ్ మొబైల్ వచ్చినా సరే దాన్ని నేను డీల్ చేయగలను అని చెప్పేసి నా కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నాలో ఫుల్గా ఉంది నేను కంపల్సరిగా ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇన్స్టిట్యూట్కి అలాగే నాకు నేర్పించిన మా గురు మీ గురు మా గురువు గారు మీరే ఇప్పుడు మీకు కూడా మంచి పేరు తీసుకొస్తానని అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అయితే టోటల్గా మీకు ఈ థీరీ కానీ ప్రాక్టికల్ కానీ తర్వాత ఓవరాల్గా మొత్తం నచ్చిందంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా అయితే అసలు నాకు ఏమీ తెలియదు సార్ అది అన్లాక్ కూడా చేయడం రాదు ఎంతవరకు ఇప్పుడైతే ఫుల్గా నేర్చుకున్నాను ఆల్రెడీ మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచి స్కెమాటిక్ నేను తీసుకున్నాను ఏదో కొంత బేసిక్స్ నేర్చుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కానీ అది నాకేం అర్థం అవ్వలేదు అదొక అగమి గోచరంగా ఉండేది ఏదో అలకేసినట్టు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కూడా స్కెమాటిక్ ముందు కూర్చొని ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అనేది మీరు ఒకరోజు కంప్లీట్గా దాని మీద పెట్టారు అది కూడా చాలా విలువైనది సార్ అది ఎందుకంటే స్కెమాటిక్ రీడింగ్ అనేది మనం అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదని నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఇక్కడ నేర్చుకున్నా సరే ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను మనం వెళ్ళి దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తే కానీ స్కెమాటిక్ మీద ఫుల్గా పట్టొస్తే కానీ ఈ వర్క్ మనం పూర్తిగా చేయలేం నేను ఆ వరకు నేనైతే మాత్రం మీరు ఇచ్చిన ఇన్ని అవుట్పుట్లో నేను చాలా వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను సార్ మరి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అలా రిసీవ్ చేసుకుంటారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అయితే మీకు సపోర్ట్ గురించి కదా వాట్సాప్లో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ చేశాను కదా మమ్మల్ని ఎస్ సార్ సపోర్ట్ గురించి ఎట్లా ఉంది మీరు నచ్చిందా నచ్చలేదా అవును సార్ ఇదైతే ఇంకా దీనికి పర్సంటేజ్ లెక్క తీసుకుంటే వెయ్యో లక్ష వెయ్యాలి సార్ దీనికి మార్కులు ఎందుకంటే ఆ ఓపిక అనేది ఎవరికి ఉండదు ఒకసారి ఏదో డబ్బులు తీసుకున్నామా ట్రైనింగ్ ఇచ్చామా పంపించామా అక్కడదో అయిపోయిందా అనుకునేటట్టు ఉంటాయి చాలా మంది చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అయితే మీరు మాత్రం మాకు డే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేము రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది మాకు ఇంకా మేము పలానా రోజు మేము ఇక్కడికి వస్తాం అనే దగ్గర నుంచి కూడా మీరు గ్రూప్లో యాడ్ చేశారు మమ్మల్ని ఆ యాడ్ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను రోజు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాను వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి మీరు రెస్పాండ్ అయ్యే తీరు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇది ఫర్ ద ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫీడ్బ్యాక్ మనకి ఆయన ఇస్తున్నారు మొత్తం మనకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అని అంటే ఇంకా ఈ ఇటువంటి అవకాశం ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా నాకు ఉండదని నాకు అర్థమైంది సార్ అది ఆ తర్వాత మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్లో మళ్ళీ వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసి వాళ్ళు ఇది రెక్టిఫై అయిపోయిందని చెప్తూ ఉంటే మాకు ఈ పదిహేనో తారీఖు ఎంత తొందరగా వస్తుందా అక్కడికి వెళ్ళి మేము ఎంత తొందరగా బయటకు వస్తామా మేము ఎప్పుడు అలాగే మేము సక్సెస్ రిపోర్ట్స్
ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ ట్వంటీ డేస్ లో కూడా నేను చూస్తూనే ఉన్నాను మీరు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా కూడా సపోర్ట్ టీమ్ కి అది మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది అది చాలా గొప్ప విషయం సార్ చిన్న విషయం కాదు అసలు ఎందుకంటే ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లోని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటే అందులో కూడా మళ్ళీ మీరు వెళ్ళిపోయిన సెవెంటీన్ బ్యాచెస్ లో ఈచ్ టెన్ మెంబర్స్ వేసుకున్నా సరే వన్ సెవెంటీ మెంబర్స్ మీకు రోజుకి ఒక టెన్ మెంబర్స్ పెట్టినా సరే దాన్ని వెళ్ళి మీరు సా ఇక్కడ చూసుకొని సాల్వ్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ మీరు రిప్లై ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ వర్క్ సార్ అది ఓవరాల్గా మీకు నచ్చిందంట కొత్తగా రావాలనుకుంటున్న ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఇస్తారా మీరు ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు వర్కౌట్ చేసేసారు సార్ మీకు సలహాలు ఇచ్చేంత ఇదైతే ఇంకెక్కడ ఏం లేదు సార్ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకోసం కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం కళ్ళు మూసుకొని రావచ్చు వచ్చి మీరు అవి సార్ చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ మీరు ఆయన ఇచ్చే అవుట్పుట్లో ప్రతి పాయింట్ మీరు మీరు తీసుకోగలిగితే సార్ తర్వాత అంత పేరు మీ అందరికీ వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అయితే వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అంతా హార్ట్ఫుల్గా ఇచ్చారా లేకపోతే సార్ ఇప్పుడు కూడా ఐ ఫీల్ దట్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ మై హార్ట్ వైల్ గివింగ్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ మై హార్ట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ హార్ట్ హోల్డ్ దిస్ అండ్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ సో దాంట్ థ్యాంక్ యూ సార్